。我那天特别好奇，那种细如发丝的龙须酥是怎么做出来的，所以我买了一百多斤糖，我想在家体验一下这个过程。然后做之前，我看了一宿教程，我当时感觉我厉害透了，甚至我觉得这玩意儿都没有小时候翻绳难。结果干上之后，那翻车都要翻出花来了，那糖不少软了就少硬了，甚至有一单我那糖拉着拉着还给我弟头发粘一起去。好家伙，正值正月，他头发赶上这么大个结，这事儿我想想都替我爸感到后怕呀。后来在做的过程里，我们一直在失败，甚至一度熬糖的速度都赶不上我们失败的速度了。关键这玩意儿它没法通过结果倒退过程，就是失败了之后，我们不知道因为什么而失败的。换句话说，就是我们知道错了，但不知道错哪儿。后来我去问了问我姑，我记得她两年前就做成过，她在一些细节上帮我们进行了校正，同时让我明白了很重要的一环是拉糖时候的温度。这个温度虽然没有具体数值，但是可以通过一些行为给它具象化，就是拉糖的时候，只要它足够把手烫得通红。那这事儿基本就成一半了，然后随着越来越成型，我们就打算去挑战超大份的。那这大号龙须酥拉起来可比小号难多了，很多环节都是亮面产生了质变，而且我发现多人一起拉糖，考验的其实不是默契，而是情感。那干的时候我仨都快毙意了，我当时就觉得有些老话说的还是有道理的，这三个和尚凑一起呀，他果真是没水喝呀。后来我们在长达三十多个小时的失败里边，终于找到了一些技巧。这回拉完之后，那龙须酥真像比头发丝还细了。然后为了好吃，我们还加了点坚果碎，这吃着跟小时候在街边买的简直一模一样。不过想想也挺神奇，平时我都是看人家夜市拉，从来没想过这玩意居然自己在家也能拉。后来其实我又尝试了很多次，我试图能找到一些可以量化的标准，但是成功的概率非常低。所以最后我总结为，只要不是老师傅干这个，那想成功的办法只有一个，就是撞大运。而且这个东西吧，其实不太适合在家做。我们做完了之后，那屋里跟喷过灭火器似的。完了晚上洗澡的时候，居然还洗出一身欠来，你说这你受得了吗？这个？